ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്ത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപ്പൊളി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടീ കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ എല്ലാവരടുത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മെഷറിങ് കപ്സോ കേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല മെഷറിങ് കപ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളടുത്ത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണ് അതുപോലെ കേക്ക് ടിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളടുത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്റ്റീൽ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറ്റു പാത്രമോ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലൊരു ഐറ്റം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം സാധാരണ എല്ലാവരും ബീറ്റർ കൊണ്ടാണ് റെഡി ആക്കുക അപ്പോൾ ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ വെറും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡി ആക്കുന്ന കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേക്കിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ ഇളം ചൂടിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇതാ ഈ ഗ്ലാസ് സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വടിച്ചെടുത്തത് ഒന്ന് അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ ഈ ഒരു സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കാത്ത സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു കോഴിമൂട്ട കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൈദയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മൈദ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐ മൈദയുടെ ഒരു പകുതി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂട് പാലും ഇളം ചൂടുള്ള പാലും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത ആ മിക്സിൻ്റെ പകുതി കൂടെ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഈ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ബ്ലൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അതിലേറെ ആവരുത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയി കിട്ടിയതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ബാച്ചാണ് ഇപ്പം ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെക്കൻഡ് മാത്രം അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതിൽ കൂടിയാൽ ഈ മാവ് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവണം കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കേക്ക് ടിനിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ തടവിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററ് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ലിഡ് വെച്ച് ഇതുപോലെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കുക അത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കേക്ക് ടിൻ അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ലോ സെമ്മിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആവണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി അടപ്പൊന്നും തുറക്കരുത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇനി തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ കേക്ക് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്യൂർ അപ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി 
അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഓവറായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസായിട്ട് തന്നെ പോവും പിന്നെ ഒരു മിൽക്കിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് കിട്ടുക പിന്നെ ജാറ് ചൂടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അതാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ കേക്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം ഞാനിത് ആ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീ കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ച